Salve a tutti! Ah no, aspetta. Questa... No, questo è già stato usato. Aspetta, rifacciamo, Ciao ragazzi, rifacciamo. benvenuti nella prima puntata del canale It's Logo Time. Che cosa andremo ad analizzare in questo canale? Andremo ad analizzare i loghi più importanti nella storia, eh, quelli che hanno segnato delle epoche, quelli che hanno dato eh, importanza a dei brand soltanto con un semplice disegno. Per il primo episodio eh, ho voluto portare il logo che secondo me negli ultimi vent'anni eh, è stato eh, portatore e ambasciatore di un brand, eh, di un brand che nasce a Cupertino in California e questo brand è Apple. Partiamo dagli albori, eh, quindi non andiamo ad analizzare, non andremo ad analizzare subito eh, il logo attuale di Apple, andremo ad analizzare partendo dal primo 1976, eh, la Apple Computer è stata appena fondata e il primo logo è questo qua, per carità, eh, niente da dire, o meglio, niente da dire, eh, per me questo non è un logo, eh, ci sono due cose fondamentalmente sbagliate. Numero uno, ci sono troppi elementi. Quindi ehm, troppi elementi in un logo non vanno tanto bene. Numero due è fin troppo dettagliato e il... Scusate. il simbolo della compagnia non viene messo in risalto in questo caso. Il primo disegnatore di questo logo ha voluto richiamare la teoria della gravità di Newton. Quindi abbiamo appunto un'illustrazione di Newton mentre legge un libro con una mela che gli sta per cadere con un albero con una cornice con il nome della compagnia con dentro la cornice una scritta cioè adesso va bene tutto ma mettiamoci anche qualcos'altro cioè che ci siamo no? quindi questo è bocciato definitivamente bocciato Steve Jobs dopo un anno dalla creazione di Apple dalla fondazione di Apple che cosa ha pensato? Ha detto no, eh, questo logo non va bene, non va bene perché non rappresenta quello che noi vogliamo rappresentare, ovvero la semplicità. Quindi che cosa fa? Assume un graphic designer, un certo Rob Genoff, viene assunto appunto da Steve e gli viene dato il compito di creare appunto il nuovo logo della Apple Computer Company. Questo logo e per le silhouette che ha quello che conosciamo tutti noi adesso non è cambiato la silhouette è sempre la stessa il cambio fondamentale che è stato fatto è nei colori perché questo logo è così pieno di colori obiettivamente è molto difficile che un logo eh, al giorno d'oggi o comunque mh, anche in epoche passate abbia così tanti Colori. ma perché è stata fatta questa scelta innanzitutto questo è il logo in questione va detto che per la creazione per il disegno del logo Rob Genoff semplicemente va dal fruttivendolo prende un sacco di mele si prende compra il sacco di mele va a casa si mette sul suo tavolo da disegno e inizia a disegnare da varie prospettive una mela tutto qua ed è la mela che conosciamo oggi perché quella mela lì è la mela attuale che riconosciamo sempre che sappiamo benissimo che cosa rappresenta e che brand rappresenta quindi rainbow logo bla 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 una piccola storia dietro questo logo eh, ce l'ha dallo stesso steve jobs in un'intervista eh, del 1981 se non sbaglio dove appunto gli viene chiesto perché il logo è così e le sue indicazioni sono state molto esplicative lui voleva un logo semplice semplice ma che fosse d'impatto che rappresentasse un qualcosa come ci raccontano nella Bibbia della creazione del mondo della, della mela della, di Adamo ed Eva del problema della mela che è il frutto proibito che nella sua semplicità porta 
grandi significati. Il rimbolovo ha anche dietro un significato sensato. I colori dell'arcobaleno perché sono stati messi i colori dell'arcobaleno? Perché? Perché in quegli anni eh, Apple stava per commercializzare il primo vero computer a colori. Tutto qua. Il Rainbow Logo alla fine rimane, rimane eh, per Apple il suo logo per ben 22 anni. 22 anni eh, dove ci sono stati tanti alti e bassi nell'azienda. Nell Detto questo, eh, la parte dell'azienda mettiamola da parte perché a noi non interessa. 22 anni, alti e bassi, Steve viene cacciato e verso la fine degli anni 90, inizio anni 2000, Steve Jobs viene riassunto dalla sua stessa azienda. A quel punto decide di dare un taglio drastico, drastico al passato, prendendo sia la parte di prodotti venduti dall'azienda, ma anche eh, dalla parte del logo, perché è un cambiamento che comunque eh, fa capire eh, il, il rapporto che ha Steve in quel momento con la sua azienda quindi il logo viene cambiato in questo monocromatico semplice nero, bianco, grigio diciamo che io personalmente preferisco la versione nera perché secondo me è più elegante questi sono giudizi che non spettano a me che sono un piccolo <coughs> stronzo quindi appunto viene scelta questa linea di colori che appunto è riuscita nel modo perfetto a rappresentare l'evoluzione dei loghi da quegli anni in avanti perché poi alla fine così come Apple anche tante altre aziende hanno deciso di prendere questa strada dei loghi monocromatici o comunque dei loghi abbastanza piatti Microsoft per esempio eh, o, e comunque Apple ha dato la, a un'evoluzione eh, sia dal punto di vista della creazione eh, di prodotti ma anche dal punto di vista del, del logo abbiamo detto praticamente tutto eh, alla fine non è che ci fosse molto da dire perché i loghi che conosciamo di Apple sono tre eh, io spero che questo video vi sia piaciuto Uh, spero di poter andare avanti con voi in questa piccola avventura che ho deciso di intraprendere le piccole cose che vi chiedo sono come al solito bel like condividete il video se vi piace e soprattutto se vi va scrivetemi nei commenti uh, cosa vorreste vedere nel prossimo episodio io ho già qualche idea magari nell'ambito sportivo ce l'ho già eh, per finire seguitemi sui, sui miei social eh, che vi lascio in descrizione vi auguro una buona giornata un buon pomeriggio una buona sera un <ride> e ragazzi ci vediamo alla prossima puntata ciao